Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, professor Marlon aqui de novo. Hoje eu vou estar fazendo uma leiturazinha rápida aqui com vocês, né? Vou acompanhar aqui, lendo com vocês, para facilitar um pouquinho, né? Às vezes a gente está com um pouquinho de... está com a vista um pouco cansada, não quer ler, então escuta aí comigo, ó. Plano cartesiano. René Descartes desenvolveu trabalhos importantes para a matemática. Uma de suas contribuições mais relevantes foi o desenvolvimento de um sistema de coordenadas. Esse sistema, esse sistema consiste em dois eixos, retas orientadas, perpendiculares, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. O eixo horizontal, ou seja, o deitado, a reta deitada, é, de, é denominada abscissa. E o eixo vertical, o em pé, né, como se fosse o poste, é denominado ordenado. Então a gente tem abscissa e ordenada. Tá? Abscissa é o eixo deitado. Abscissa, deitado, ordenada, em pé. Né? Em pé é quem dá ordem. Bom, vamos pensar assim, em pé é quem dá ordem. O ponto de cruzamento desses eixos é denominado origem, tá bom? Muito importante, tá? Isso aqui que está em negrito são as coisas mais importantes. Abscissa, deitado, ordenada, em pé. Origem é o cruzamento, é onde eles se encontram. Para localizar um ponto em um plano cartesiano, utilizamos um par ordenado x e y. Nessa ordem sempre, tá pessoal? Quem vem primeiro é o valor do x, quem vem por segundo é o valor do y. Sempre, tá certo? O par ordenado 0,0, por exemplo, são as ordenadas da origem, tá? A origem vai se encontrar aqui, ó. 0, 0, tá? A gente vai chegar lá. Os eixos x e y dividem o plano em quatro regiões chamadas de quadrante que por convenção são ordenados em sentido anti-horário. O plano com um sistema de coordenadas cartesianas é chamado de plano cartesiano. Então, vamos lá, o que, é que ele falou aqui? Ele falou que a gente tem o eixo das abscissas deitadas, tá? abscissa deitada, ordem, ordenadas, em pé. Tá bom? O cruzamento, ele falou que está aqui, ó, é o 0, 0, tá bom? E o que mais que ele falou para a gente? Onde eles se encontram aqui ó, é o 00, a origem, tá? perpendicular. E ele falou que existem regiões, essas regiões são chamadas de quadrantes. E elas são ordenadas em sentido anti-horário. Então, como é que o relógio gira? Gira assim, ó, tá certo? Sentido horário. Aqui não, aqui a gente vai fazer no sentido anti-horário. Tá? Então, girando desse jeito. Aqui a gente vai ter o primeiro quadrante, tá bom? Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá bom? Ó, dividiu aqui, eles se encontraram e a gente ficou com quatro partes. Tá bom? Então, ó, essa parte aqui, ó, primeiro quadrante. No primeiro quadrante a gente vai ver algumas propriedades, tudo é positivo aqui. Tá bom? Os pontos aqui são positivos. Aqui a gente tem o segundo quadrante, tá bom? Onde o nosso x é negativo e o nosso y é positivo, está ordenado. No nosso terceiro quadrante, ambos são negativos, tá bom? Tanto o x quanto o y são negativos. Olha aqui o y, o eixo das ordenadas, negativo também. E aqui, ó, no quarto quadrante, a gente tem o x positivo e o y negativo, tá bom? Então, pessoal, vou parar o vídeo por aqui para não ficar muito longo e vou continuar com vocês aí no próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida dessa nossa introdução aqui, deixa aí nos comentários que eu ajudo vocês, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.